বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঁয়ত্রিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর থেকে আমরা যেটা দেখে এসেছি প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ কোনো কোনো প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় তিনটা এসেছে চারটাও এসেছে এবং এটা মানে একটা শব্দ দেওয়া থাকে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা আইডেন্টিফাই করতে মাঝে মাঝে অনেকের একটু সমস্যা হয় কেউ কেউ মনে করে টপিক্সটা অত্যন্ত সহজ এটা আসলে বিষয়ভাবে পড়ার কিছু নেই তারপর দেখা যাচ্ছে আসলে এখানে কারো দুর্বলতা থেকে থাকে তারপর দেখা গেছে আসলে সর্বশেষ দুই তিনটা বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবশ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ থেকে প্রশ্ন কম এসেছে কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় যে এটা সরকারি সিলেবাস সে অনুযায়ী কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি চেষ্টা করব আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব যাতে করে যারা সামনে পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য জিনিসটা যে অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় আমি চেষ্টা করব দেখি আমি কতটুকু পারি বাকিটা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার এই চ্যানেল যারা দেখছেন তাদেরকে বলবো সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকুন যে কোনো মতামত দিন দেখুন আমি পড়াচ্ছি আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু আমি প্রথমে এখানে বলে দিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিটারমিনার আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ পড়াতে যে ডিটারমিনার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি কারণ হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ ভালো করে বোঝার জন্য জানার জন্য ডিটারমিনার সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত জরুরি কেন জরুরি অল্পক্ষণ পরে আপনারা বুঝবেন প্রথমত চলুন আমরা প্রথমে একটা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ডিটারমিনার কি জিনিস ডিটারমিনার কি জিনিস ডিটারমিনার হচ্ছে মূলত অ্যাজেক্টিভ এখন আমি যদি বলি ডিটারমিনার যদি আমি বলি অ্যাজেক্টিভ তাহলে লক্ষ্য করুন আমি যদি একটা সেন্টেন্স লিখি মানে ওয়ার্ড লিখি যেমন আমি যদি লিখি এখানে আমি লিখলাম গুড এটা কি অ্যাজেক্টিভ ব্রিলিয়ান্ট অ্যাজেক্টিভ কিন্তু এখানে যে একটা ওয়ার্ড দেখতে পেয়েছেন সাম এটা কি কেউ কেউ কিন্তু বলবেন এটাও অ্যাজেক্টিভ আর একটু স্পেসিফিক আমি ব্যাপারটা বলতেছি আমি যদি বলি হি ইজ হি ইজ ক্লেভার হি ইজ ক্লেভার এখানে ক্লেভার হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ কিন্তু এখন যদি আমি বলি হি নিডস হি নিডস সাম ওয়াটার আরেকটা সেন্টেন্স যদি আমি লিখি হি নিডস হি নিডস ক্লিন ওয়াটার লক্ষ্য করুন এটা সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা হচ্ছে হি নিডস সাম ওয়াটার এটা হচ্ছে একটা অ্যাজেক্টিভ হি নিডস ক্লিন ওয়াটার এটাও কিন্তু একটা অ্যাজেক্টিভ তাহলে ডিটারমিনার কোনটা আমি যদি এখন বলি সাম হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ কিন্তু ডিটারমিনার আর ক্লিন হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ কিন্তু ডিটারমিনার নয় তখন আপনারা এটার কি সমাধান দিবেন বলেন তো চলুন আমরা সমাধান দিচ্ছি এখনই সমাধান দিচ্ছি প্রথম সমাধান যেটা হচ্ছে লক্ষ্য করুন প্রথম যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি যদি বলি ক্লিন আই নিড ক্লিন ওয়াটার আই নিড ক্লিন ওয়াটার এই ক্লিনটা আমরা বসেছি নাউনের পূর্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা জানার সাথে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আই নিড ক্লিন ওয়াটার ক্লিন কোথায় বসেছে নাউনের পূর্বে আমি যদি আবার বলি this water is clean এখানে ক্লিন কোথায় বসেছে নাউনের পর লক্ষ্য করুন ক্লিন এখানে বসেছে নাউনের পূর্বে পরের সেন্টেন্সে ক্লিন বসেছে 
নাউনের পর তার মানে ক্লিন এমন একটা অ্যাডজেকটিভ যেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী নাউনের পূর্বেও বসতে পারে এবং নাউনের পরেও বসতে পারে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এমন কি কোনো ফর্মুলা রয়েছে এমন কি কোনো ফর্মুলা রয়েছে কিনা যেখানে এমন কোন ফর্মুলা রয়েছে কিনা যেখানে আমি বলতে পারি সাম নাউনের পূর্বে বসেছে নাউনের পরেও বসতে পারে লক্ষ্য করুন ক্লিন এবং সাম এই দুইটা অ্যাজেকটিভের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন ক্লিন এমন একটা অ্যাজেকটিভ যেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী নাউনের পূর্বেও বসতে পারে পরেও বসতে পারে কিন্তু সাম এমন একটা অ্যাজেকটিভ এটা নাউনের পূর্বেই বসেছে কখনোই পরে বসতে পারে না 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 সাম কখনোই পরে বসতে পারে না এটা কি সম্ভব আই নিড ওয়াটার সাম ওয়াটার ইজ সাম এটা কি সম্ভব তার মানে অ্যাজেকটিভকে আমরা প্রথমত ডিটারমিনার ভিত্তিক অ্যাপ্রোচে দুইভাবে বলতে পারি এক প্রকার অ্যাডজেকটিভ নাউনের পূর্বেও বসে এবং পরেও বসে আরেক প্রকার অ্যাডজেকটিভ শুধুমাত্র নাউনের পূর্বেই বসে কখনো পরে বসতে পারে না এই আমরা ডিটারমিনারের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম ডিটারমিনারের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম এখানে সংজ্ঞাটুকু দেওয়া আছে কি সংজ্ঞা দেওয়া আছে এখানে ডিটারমিনার হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এমন অ্যাজেকটিভ যেগুলো কেবলমাত্র নাউনের পূর্বেই বসে কোনো অবস্থাতেই পরে বসতে পারে না এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার ক্লিয়ার ক্লিন আমি যে অ্যাজেকটিভের উদাহরণটা দিয়েছিলাম আই নিট ক্লিন ওয়াটার নাউনের পূর্বে বসেছে দিজ ওয়াটার ইজ ক্লিন নাউনের পরে বসেছে কিন্তু আই নিট সাম ওয়াটার এখানে সাম অ্যাজেকটিভ নাউনের পূর্বেই বসেছে কখনোই নাউনের পরে বসতে পারবে না এই জন্য ক্লিন হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কিন্তু ডিটারমিনার নয় সাম হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং ডিটারমিনার কারণ সাম নাউনের পূর্বেই বসবে এই আমরা ডিটারমিনারের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম সেগুলোই মূলত ডিটারমিনার যেগুলো পূর্বেই বসে কোনো অবস্থাতে পরে বসতে পারে না এখন প্রশ্ন চলুন আবার আমরা জেনে নিই ডিটারমিনার কয় প্রকার ডিটারমিনার হচ্ছে মূলত চার প্রকার ডিটারমিনার মূলত চার প্রকার নাম্বার ওয়ান আর্টিকেল এ এন ডি আর্টিকেল এক প্রকার ডিটারমিনার ওকে নাম্বার টু হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ মানে দিজ দ্যাট দিজ দোস লক্ষ্য করুন ডিটারমিনারের প্রকার ভেদ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্ট অফ স্পিচ এর আলোচনা শুরুই হচ্ছে ডিটারমিনার নিয়ে তার মানে এখানে ডেমনস্ট্রেটিভ দিজ দ্যাট দিজ দোস এই এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার তারপর যেটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ বলতে কি বোঝায় আওয়ার দেয়ার ইউর মাই হিজ হার এগুলো কিন্তু ডিটারমিনার আমরা পেয়ে গেলাম আর্টিকেল হচ্ছে ডিটারমিনার ডেমনস্ট্রেটিভ হচ্ছে ডিটারমিনার পজিটিভও হচ্ছে ডিটারমিনার চতুর্থ প্রকার ভেদ যেটা সেটা হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার নাম্বারের পরিমাণ ভিত্তিক এখানে কিন্তু আমরা দুই ধরনের ডিটারমিনার পাই একটা হচ্ছে জেনারেল আর একটা হচ্ছে স্পেসিফিক জেনারেল এবং স্পেসিফিক এর মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে আমি যদি বলি সাম সাম যদি আমি বলি এটা কিন্তু এমন এক ধরনের কোয়ান্টিফায়ার নির্দিষ্ট কোনো কিছু কিন্তু বলা নেই সাম মেনি আমি কি জানি কয়টা দশটা না বিশটা না পাঁচটা না এক হাজার আমি কিন্তু জানি না তার মানে সাম হচ্ছে ডিটারমিনার তো অবশ্যই জেনারেল কোয়ান্টিফায়ার এনি নো কিন্তু একটা ডিটারমিনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একদম জিনিসটা মাথায় রাখবেন নো কিন্তু একটা ডিটারমিনার একদম জেনারেল কোয়ান্টিফায়ার নো একটা ডিটারমিনার এভরি এইদার নেদার ইচ এনাফ দেখুন মাছ এ লট অফ মেনি ফিউ নেক্সট লাস্ট এনাদার এনাদার এগুলো কিন্তু ডিটারমিনার তবে স্পেসিফিক নয় এখন কথা হচ্ছে সাম বললে যেরকম আমরা কোনো নির্দিষ্ট কোনো জিনিস বুঝি না কিন্তু ওয়ান যদি বলি টু যদি বলি সিঙ্গেল যদি বলি ডাবল যদি বলি এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক ডিটারমিনার তার মানে স্পেসিফিক ডিটারমিনার হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এগুলি হচ্ছে স্পেসিফিক ডিটারমিনার এই আমরা ডিটারমিনারের প্রকার সম্পর্কে জেনে গেলাম এবং এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিটারমিনারের সংজ্ঞা ডিটারমিনার কাকে বলে 
মূলত অ্যাডজেকটিভ কিন্তু নাউনের পূর্বেই বসতে পারে এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার ডিটারমিনার চার প্রকার সেটাও জেনে নিলাম আর্টিকেল ডেমনস্ট্রেটিভ পজিটিভ কোয়ান্টিফায়ার আমরা জেনে নিলাম নো একটা ডিটারমিনার স্পেস জেনারেল কোয়ান্টিফায়ার ওকে আমরা এখন ডিটারমিনারের সংজ্ঞা এবং ডিটারমিনারের প্রকারভেদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর এখন লক্ষ্য করবেন এই এতটুকু আলোচনার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন বিগত বছরে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এসেছে সুতরাং আমি যেটা বারবার বলতে চাই আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচের আলোচনা শুরুই হয় ডিটারমিনার দিয়ে যেহেতু আমরা ডিটারমিনারের সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম এখন আমরা প্রশ্নের দিকে নজর দিতে পারি এই দেখুন চল্লিশতম বিসিএস একটা প্রশ্ন এসেছে চল্লিশতম বিসিএস কি প্রশ্ন আই হ্যাভ নো নিউজ ফর ইউ প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ডিটারমিনার কোনটা আই হ্যাভ নো নিউজ ফর ইউ ডিটারমিনার কোনটা একটু আগেই কিন্তু আমরা আলোচনা করে এসেছি নো হচ্ছে একটা ডিটারমিনার ওকে সুতরাং উত্তর হচ্ছে সি নো কিরকম ডিটারমিনার কোয়ান্টিফায়ার জেনারেল কোয়ান্টিফায়ার ডিটারমিনার যে চারটা প্রকার বেদ আর্টিকেল ডেমনস্ট্রেটিভ পজিটিভ এবং কোয়ান্টিফায়ার নো হচ্ছে ঠিক এরকম একটা কোয়ান্টিফায়ার জেনারেল কোয়ান্টিফায়ার পেরে গেলাম আমরা প্রশ্ন চলুন আমরা পরবর্তী প্রশ্নের দিকে নজর দিই এটা পঁয়ত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষা এসেছে হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ডিটারমিনার ইন দিস সেন্টেন্স উইল ইট টেক মাচ টাইম এখানে একটা প্রশ্নমূলক হবে অবশ্য এখানে একটা প্রশ্নমূলক হবে এখান থেকে শুরু উইল ইট উইল ইট টেক মাচ টাইম হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ডিটারমিনার ইন দিস সেন্টেন্স সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে উইল এখান থেকে উইল ইট টেক মাচ টাইম এখানে ডিটারমিনার কোনটা আমরা জেনেছি মেনি মাচ মেনি মাচ সাম ইচ এভরি ইদার নিদার এ লট অফ এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার সুতরাং এখানে উত্তর হবে সি এখন চিন্তা করে দেখুন ডিটারমিনার সংক্রান্ত একটু বেসিক আলোচনা আমাদেরকে পরীক্ষার প্রশ্ন সহজভাবে উত্তর করতে কতটুকু সহায়তা করে ওকে আমরা আরেকটা প্রশ্ন যাব এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশতম বিসিএস যেটা স্পেশাল বিসিএস হয়েছিল ডাক্তারদের জন্য বিয়াল্লিশতম বিসিএসে আমরা আবার এই ডিটারমিনার সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি দেখুন এখানে কি লেখা আছে আইডেন্টিফাই দ্য ডিটারমিনার ইন দিস সেন্টেন্স ব্রিং মি দ্যাট বুক কোথায় শুরু হয়েছে ব্রিং মি এখানে যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রিং মি দ্যাট বুক ব্রিং মি দ্যাট বুক ডিটারমিনার কোনটা কি পড়েছিলাম দ্যাট এটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ এটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ আমরা আর একটু দেখি এই দেখেন ডেমনস্ট্রেটিভ দ্যাট আমাদের অর্জিত জ্ঞান কিন্তু কাজে লেগে গিয়েছে ওকে সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম ডিটারমিনারের জ্ঞানগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রিং মি দ্যাট বুক এটা বিয়াল্লিশতম বিশেষে যেটা এসেছে এখানে উত্তর হবে দ্যাট সঠিক উত্তর হচ্ছে দ্যাট আমরা এখন পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যাব পরবর্তী প্রশ্ন কি পজিশন অব নাউন আজকে আমরা ডিটারমিনার সংক্রান্ত এই যে আমরা এখন ডিটারমিনারের পরিচয় সংজ্ঞা জেনে নিলাম এবং আমরা দেখেছি আমরা বিগত তিনটা বিসিএস এর প্রশ্ন খুব সহজভাবে আমরা পেরেছি কারণ হচ্ছে ডিটারমিনারের জ্ঞান আমাদের ছিল এই জ্ঞান এখন আরো বেশি পরিমাণ আমাদের কাজে লাগবে কারণ হচ্ছে আমাদের রুল ওয়ান আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্টস অফ স্পিচ এর রুল ওয়ানে আমি আমরা এখন মনোনিবেশ করব এ রুল ওয়ানে কি লেখা আছে লেখা আছে সমস্ত ডিটারমিনারের পর সমস্ত ডিটারমিন আমরা জেনে গিয়েছি চার প্রকার আর্টিক্যাল ডেমনস্ট্রেটিভ পজিটিভ কোয়ান্টিফায়ার সমস্ত ডিটারমিনারের পর একটি মাত্র শব্দ থাকলে তা অবশ্য অবশ্যই নাউন তা অবশ্য অবশ্য নাউন যেমন আমি একটা কথা বলি বেশ কয়েকটা পরীক্ষা এসেছে অবশ্য এটা এই দেখুন নাম্বার ওয়ান এখানে আমরা জানি আমরা জানি গো একটা ভার্ব গো অর্থ যাওয়া গো অর্থ ভার্ব এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য গো অব লাইফ দিস ইজ দ্য গো অব লাইফ এখানে গো কোন পার্টস অফ স্পিচ আর এই তাজ্য প্রশ্ন 
গোর তো হচ্ছে যাওয়া যাওয়া মানে ভার্ব আমি যদি এখানে ভার্ব দেখুন এখানে অবশ্য ভার্ব অপশনই নাই একটা অপশন অবশ্য রয়েছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব হ্যাঁ গো অবশ্যই ইনট্রানজেটিভ ভার্ব উত্তর এ হতে পারে আসলে কি তাই লক্ষ্য করুন মজার প্রশ্ন গোর পূর্বে কি রয়েছে ডিটারমিনার এই যে আর্টিকেল 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 মানে ডিটারমিনার আর্টিকেল মানে ডিটারমিনার তার মানে ডিটারমিনারের পরে এক শব্দ যেহেতু ডিটারমিনার পরে যেহেতু এক শব্দ সুতরাং গো হচ্ছে সুতরাং গো হচ্ছে নাউন সুতরাং গো হচ্ছে নাউন এখানে আজকের ক্লাসের আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা দেখেছেন এই যে এটা দি এটা হচ্ছে ডিটারমিনার আমরা বলেছি ডিটারমিনারের পরে এক শব্দ যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নাউন এখন লক্ষ্য করুন ডিটারমিনারের পরে তো এখানে তিন শব্দ দেখুন এই যে গো এক শব্দ অফ এক শব্দ লাইফ এক শব্দ তাহলে তো এখানে ডিটারমিনারের পরে তিনটা শব্দ হয়ে গেল এক শব্দ কোথায় পেলাম ইয়েস এখানে এক শব্দই এর জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা রয়েছে যেটা হচ্ছে পিভিসি পিভিসি ফর্মুলা রয়েছে পিভিসি পিভিসি মানে হচ্ছে প্রিপোজিশন পিভিসি মানে হচ্ছে প্রিপোজিশন বিতে হচ্ছে ভার্ব তারপর সি তে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট লক্ষ্য করুন কমপ্লিমেন্ট ওকে কমপ্লিমেন্ট অথবা কনজাংশন অথবা কনজাংশন এটাও হতে পারে কমপ্লিমেন্ট অথবা কনজাংশন লক্ষ্য করুন এই যে ডিটারমিনারের পরে ডিটারমিনারের পরে কয় শব্দ এটা নির্ধারিত হবে ওই পিবিসি ফর্মুলা অনুযায়ী এই যে এখানে ডিটারমিনার দি এরপরে পিবিসির এই যে প্রিপোজিশন চলে আসছে তার মানে ডিটারমিনারের এখানে ডিটারমিনারের শেষ এইখানে পিবিসির শুরু এই যে মাঝখানে হচ্ছে এক শব্দ আরেকবার ব্যাখ্যাটা আমরা দিচ্ছি আমরা বলেছি সমস্ত ডিটারমিনারের পরে একটা শব্দ থাকলে সেটা হবে নাউন কিন্তু এখানে ডিটারমিনার দির পরে আমরা পেলাম তিনটা শব্দ যেহেতু আমরা তিনটা শব্দ পেলাম তাহলে এক শব্দ কিভাবে হলো আমরা বললাম এখানে গো হচ্ছে নাউন তিন শব্দ হলো পিবিসি ফর্মুলা অনুযায়ী ডিটারমিনারের পর পিবিসি অনুযায়ী এটা নির্ধারিত হবে পিবিসি মানে প্রিপোজিশন ভার কমপ্লিমেন্ট অথবা কনজাংশন লক্ষ্য করুন এই যে এখানে ডিটারমিনারের সীমানা শেষ এরপরে পিবিসির সীমানার পূর্ববর্তী অংশ ডিটারমিনার শেষ পিবিসির পূর্ববর্তী অংশ যদি থেকে থাকে তাহলেই হবে কয়টা ওয়ার্ড সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় এখানে ডিটারমিনার ডি সীমানা শেষ এখানে পিবিসির সীমানা শুরু মানে প্রিপোজিশন সুতরাং আমরা বলতে পারি ডিটারমিনারের পর এটা হচ্ছে এক শব্দ এই জন্যই ডিটারমিনারের পর এক শব্দ হওয়ার কারণে গো এখানে বার্গ না হয়ে নাউন হয়েছে তার মানে এখানে সঠিক উত্তরটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে নাউন দিস ইজ দ্য গো অব লাইফ এখানে গো হচ্ছে নাউন আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আমরা নিয়মিতই সামনে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা উপলক্ষে আমাদের ক্লাস চলবে আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী টপিকস অনুযায়ী ক্লাস চলবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকুন এবং মতামত দিন আজ এ পর্যন্তই খুদা হাফেজ